Всем привет! Меня зовут Елена. И сегодня мы поговорим про одно очень необычное существо. У него три сердца, голубая кровь, прямоугольные зрачки, клюв. Да-да, настоящий клюв. И мозг в виде бублика. А вы уже догадались, кто это? А вот мне почему-то вспомнились персонажи из фильма ужасов. Ну, наверное, потому, что у этого существа еще есть и щупальца. А правда интригующе? Ну, не буду вас мучить, речь идет о осьминоге. Да-да, именно осьминога, голубая кровь, прямоугольные зрачки, три сердца. Но, кстати, два сердца являются вспомогательными. Они помогают прокачивать воду сквозь жабры. А еще у осьминога есть клюв. Это единственная твердая часть тела осьминога. Да-да, э, именно самый настоящий клюв, похожий на клюв попугая. А вот мозг у осьминога по объему э, примерно равен всему остальному его телу. И мозг имеет форму бублика. И расположен он вокруг пищевода. Но тем не менее, несмотря на это, интеллект у осьминогов очень высокий, очень высокий. Они даже поддаются дрессировке и также умеют узнавать и различать людей. Разные предметы, фигуры и многое другое. Более того, зоопсихологи утверждают, что осьминоги являются самыми интеллектуально развитыми среди всех беспозвоночных животных. А еще осьминоги могут изменять цвет кожи, чтобы лучше прятаться. То есть они обладают мимикрией. Ну, например, они испугались и изменили цвет. Как хамелеон. А что еще интересного? Вкусовые рецепторы. Они расположены на щупальцах. А если точнее, на каждом щупальце осьминога расположено более 10 тысяч, заметьте, 10 тысяч вкусовых рецепторов. Да, необычно. Но осьминоги ощущают вкус именно с помощью щупалец. Кроме того, осьминоги еще умеют стрелять чернилами. Обычно это происходит, когда они пугаются в моменты опасности. Ну, например, осьминог убегает от хищника, испугался и стреляет в него облаком чернил. А еще у него в лодке расположены ядовитые железы, которые выделяют яд. Он им помогает при охоте. Кроме того, напуганные осьминоги бледнеют, а разъяренные краснеют. А кроме того, осьминоги они не выносят грязи. Они регулярно подметают свое убежище с помощью мощной струи воды. Вот такие нечистюли. Осьминоги могут двигаться и по суше, но медленно и неуклюже. А если осьминог утратит щупальце, он его отрастит заново. А более того, они иногда жертвуют своими конечностями, чтобы отвлечь врага и сбежать. А также осьминоги могут просачиваться даже в самые узкие щели. Их тело оно очень гибкое. И почти аморфная. А самый большой осьминог, он был выловлен в 1945 году. И его вес достигал, заметьте, 180 кг. А длина его тела со щупальцами превышала 8 метров. Представьте себе, какое чудовище. 180 кг и длина его более 8 метров. Ну, чем не фильм ужасов. А вот такие интересные существа осьминоги.